హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ క్లచెస్ సో ఇందులో మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ఈరోజు మనం చూద్దాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ వీడియోస్ అండ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ అండ్ టెక్నికల్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది యూట్యూబ్ ఛానల్కి సో దాని యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మీకు ఇంకా ఏమైనా టాపిక్స్ కావాలి అంటే అక్కడ మెన్షన్ చేయండి దానివల్ల ఏంటి అంటే మాకు బూస్టప్గా ఉంటుంది అండ్ మీకు కావాల్సిన వీడియో అందుతుంది సో లైక్స్ కామెంట్ చేయడం వల్ల మీకు నష్టం ఏమీ లేదు సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్లచెస్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఆటోమేటిక్ క్లచ్ దట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ఇంజిన్ స్పీడ్ ఇంజిన్ స్పీడ్ వల్ల ఇంజిన్ స్పీడ్తో మనకి ఒక క్లచ్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది కంట్రోల్ అవుతుంది అది ఏంటి దాని నేమ్ ఏంటి సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా సెంట్రిఫికల్ క్లచ్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఓకే సో దానిలో ఏంటి అంటే ఇంజిన్ స్పీడ్ మనకి ఎక్కువైతే ఈ స్ప్రింగ్స్ అనేవి అవుట్ వర్డ్ వెళ్ళి ఈ ఫ్రిక్షన్ లైనర్స్ ఆ వీల్ డ్రమ్ని పట్టుకుంటాయి అది సెంట్రిఫికల్ క్లచ్ ఓకే సో ఇంజిన్ స్పీడ్తో డిపెండ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా ఉండే ఆపరేట్ అయ్యే క్లచ్ ఏది అంటే సెంట్రిఫికల్ క్లచ్ సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి సెంట్రిఫికల్ క్లచ్ కోన్ క్లచ్ ఫ్లూయిడ్ క్లచ్ డిస్ క్లచ్ సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసరికి అది ఆప్షన్ వన్ సెంట్రిఫికల్ క్లచ్ ఓకే సో మనం ప్రీవియస్గా వీడియో కూడా చేసాము మీకు డౌట్ ఉంటే అది చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెకండ్ క్వశ్చన్ ద డివైస్ which permits the connection and disconnection of shafts so edaina sare oka device rendu shaft ni connection gaani disconnection gaani chesthe aa device ni em antaru so options pulley clutch connector bearing so answer vache sariki manandarki telisinde clutch ఆప్షన్ టూ క్లచ్ అంటే రెండు షాఫ్ట్ని ఎంగేజ్ అండ్ డిజెంగేజ్ దాన్ని మనం కనెక్షన్ అండ్ డిస్కనెక్షన్ అను చేస్తే దాన్ని మనం ఆ డివైజ్ని క్లచ్ అని పిలుస్తామని చెప్పుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రిక్షన్ రేడియస్ ఫర్ న్యూ క్లచెస్ కంపేర్ టు వార్న్ అవుట్ విల్ బి అంటే ఈ న్యూ క్లచెస్లో దాని యొక్క ఫ్రిక్షన్ రేడియస్ అంటే సపోజ్ మనం ఇక్కడ క్లచ్ తీసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ రేడియస్ అనేది ఇక్కడ కదా మనకి ఉంటుంది సో ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు వార్న్ అవుట్ అంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ లైనర్ అనేది అరిగిపోతే ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క ఫ్రిక్షన్ రేడియస్ అనేది తగ్గిపోతుంది కదా ఈ ప్లేస్లో వార్న్ అవుట్ అయిపోతే ఫ్రిక్షన్ రేడియస్ అనేది తగ్గిపోతుంది వార్న్ అవుట్ అయితే అదే న్యూ క్లచెస్కి అయితే ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత ఉండాలో అంత ఉంటుంది కదా సో అదే ఇక్కడ అడుగుతున్నారు ఫ్రిక్షన్ రేడియస్ అనేది న్యూ క్లచెస్లో ఎలా ఉంటుంది కంపేర్ టు అరిగిపోయిన దాంట్లో వార్న్ అవుట్తో ఆ క్లచెస్తో పోలిస్తే సో ఇక్కడ ఆన్సర్కి వచ్చేసరికి సేమా మోరా లెస్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌ సో మన అందరికీ తెలుసు కొత్త దానికి ఎప్పుడు కూడా ఆ ఫ్రిక్షన్ రేడియస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మోర్ కంపేర్ టు వార్న్ అవుట్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మౌంటెడ్ బిట్వీన్ ది ఇంజిన్ అండ్ ది గేర్ బాక్స్ సో ఇక్కడ ఉన్న డివైజెస్లో ఇంజిన్కి గేర్ బాక్స్కి మధ్యలో ఏ డివైజెస్ ఉంటుంది ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ ఉంటుందా డిఫరెన్షియల్ గేర్ ఉంటుందా రిడక్షన్ గేర్ ఉంటుందా క్లచ్ ఉంటుందా సో ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అదేంటి మనకి ఆ గేర్ బాక్స్ నుంచి డ్రైవ్కి డ్రైవ్కి అది కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇది డిఫరెన్షియల్ గురించి తెలుసుకున్నాం 
ఈ ప్రొపెలర్ షాఫ్ట్ డిఫరెన్షియల్కి రిపోర్ట్ చేస్తుంది సో అక్కడి నుంచి రేర్ యాక్సిల్కి వెళ్తుంది అది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం రిడక్షన్ గేర్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఆ గేర్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత అంటే గేర్ బాక్స్లో మనకి ఆ రిడక్షన్ గేర్ అనేది రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే మరి నాలుగు ఆప్షన్ ఏంటి క్లచ్ సో ఇంజిన్ని గేర్ బాక్స్ని కనెక్ట్ చేసేది ఏంటి ఆ మధ్యలో ఉండేదే క్లచ్ ఓకే సో ఇది మన ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఫోర్ క్లచ్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ చదువుకోవచ్చు ఒకసారి ఆ బిట్స్ రూపంలో మనం చెప్పుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్రిక్షన్ క్లచ్ సో జనరల్గా మనం క్లచ్ అంటే ఏమనుకున్నాం అది ఫ్రిక్షన్ వల్లే ఆపరేట్ అవుతుంది అనుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఒక క్లచ్ మాత్రం ఫ్రిక్షన్ ఉండదు సో అదేంటి అంటే డిస్కార్ ప్లేట్ క్లచ్ సో అందులో ఫ్రిక్షన్ లైనర్స్ ఉంటాయి సో అది ఫ్రిక్షన్ క్లచ్ కోన్ క్లచ్ గురించి చదువుకున్నాం సో అందులో కూడా ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది సెంట్రిఫికల్ క్లచ్ గురించి చదువుకున్నాం సో అందులో కూడా ఆ మనకి ఇంజిన్ స్పీడ్ మీద ఆపరేట్ అయినా సరే అక్కడ ఫ్రిక్షన్ లైనర్ ఉంటుంది ఫ్రిక్షన్ వల్లే అది వర్క్ చేస్తుంది మరి ఫోర్త్ది ఏంటి జా క్లచ్ జా క్లచ్ అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఈ జాస్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ రెండు కూడా మనకి రెండు షాఫ్ట్లు ఇలా కలుస్తాయి అనమాట చూసారు కదా ఇలాగా సో మనం ది పెడల్ని ఎలా ప్రెస్ చేస్తే ఈ జా అనేది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఏదీ లేదు జస్ట్ కప్లింగ్ అండ్ డీ కప్లింగ్ కనెక్షన్ అండ్ డిస్కనెక్షన్ మాత్రమే అవుతుంది ఓకే సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఈ లిస్ట్లో ఫ్రిక్షన్ క్లచ్ కాంది ఏంటి జా క్లచ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ థీరీ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ డిజైన్ ఆఫ్ క్లచెస్ వెన్ ద ఫ్రిక్షన్ లైనింగ్ ఆర్ న్యూ సో ఆ ఫ్రిక్షన్ లైనింగ్ అనేది కొత్తగా ఉన్నప్పుడు ఏ థీరీని యూజ్ చేశారు ఆ క్లచెస్ని డిజైన్ చేసినప్పుడు యూనిఫామ్ ప్రెజర్ థీరీ యూనిఫామ్ వేర్ థీరీ యూనిఫామ్ ఫ్రిక్షన్ థీరీ నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్స్ సో ఇక్కడ మన ఆన్సర్ వచ్చేసరికి యూనిఫామ్ ప్రెజర్ థీరీ జనరల్గా మనం ఇక్కడ క్లచెస్ అనేసరికి యూనిఫామ్ ఫ్రిక్షన్ థీరీ అని అనుకుంటాం కానీ కాదు అలా అని ఆ ఫ్రిక్షన్ లైనర్ అరిగిపోతుంది కదా సో యూనిఫామ్ వేర్ థీరీ కూడా కాదు యూనిఫామ్ ప్రెజర్ థీరీ ఎందుకు అయింది అంటే మనం ఆ ఫ్రిక్షన్ లైనర్తో ఆ డ్రమ్ మీద ప్రెజర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాము అది తిరగకుండా ఉండడానికి ఆ వీల్ తిరగకుండా ఉండడానికి సో అందుకోసం అది యూనిఫామ్ ప్రెజర్ థీరీ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్లచెస్ ఈజ్ పాజిటివ్ టైప్ సో ఇక్కడ కొన్ని క్లచెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో అందులో పాజిటివ్ టైప్ క్లచ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ కోన్ క్లచ్ డిస్క్ క్లచ్ జా క్లచ్ అండ్ సెంట్రిఫికల్ క్లచ్ సో ఇక్కడ ఈ మూడు కూడా మనకి ఫ్రిక్షన్ టైప్ సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ జా క్లచ్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం మనకి ఏంటి అంటే నాన్ ఫ్రిక్షన్ సో మనకు అది పాజిటివ్ టైప్లోకి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో మన ఆన్సర్ ఏంటి జా క్లచ్ ద క్లచ్ ఈస్ టిప్కల్లీ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది ఇంజిన్ అండ్ ది ఏ పార్ట్ మధ్య ఈ క్లచ్ని ప్లేస్ చేస్తారు ఓకే సో ట్రాన్స్మిషన్ టార్క్ కన్వర్టర్ వీల్ యాక్సిల్ ప్రొపల్లర్ షాఫ్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందాక గేర్ బాక్స్ అండ్ ఇంజిన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఓకే సో ఇక్కడ ఒక టెర్నాలజీ మార్చారు అదేంటి ట్రాన్స్మిషన్ ఓకే ప్రొపెలర్ షాఫ్ట్ అయితే కాదు వీల్ యాక్సిల్ అయితే కాదు టార్క్ కన్వర్టర్ అయితే కాదు మరి ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఆప్షన్ వన్ ట్రాన్స్మిషన్ దీన్నే మనం ఈ గేర్ బాక్స్తో మొత్తాన్ని కూడా దాన్ని ట్రాన్స్మిషన్ అనొచ్చు లేదా సెపరేట్గా కూడా అనొచ్చు కాకపోతే ఇంజిన్కి ట్రాన్స్మిషన్కి లేదా ఇంజిన్కి గేర్ బాక్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఒక్కొక్కసారి అందుకోసమే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పి ఈ క్వశ్చన్ అనేది మీకు మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఆ క్లచ్ అనేది ఇంజిన్కి ట్రాన్స్మిషన్కి మధ్యన కానీ లేదా ఇంజిన్కి గేర్ బాక్స్కి మధ్యన అని కూడా చెప్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఏ కేస్ ఆఫ్ క్లచ్ ద టార్క్ ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ విల్ సపోజ్ మనకి ఇక్కడ 
ఒక సర్ఫేస్ ఉంది ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ అదే ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే వెళ్తే సపోజ్ మనం సింగిల్ ప్లేట్ మల్టీప్లేట్ క్లచ్లు చూస్తే ఎక్కువ ప్లేట్లు ఉంటాయి మల్టీప్లేట్లో వన్ టూ త్రీ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం వీడియో అది మీరు చూడొచ్చు సో అక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి పెరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఈ ఇంజిన్ నుంచి ట్రాన్స్మిషన్కి లేదా ఇంజిన్ నుంచి ఈ గేర్ బాక్స్కి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు టార్క్ అనేది అది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందని తెలుసు క్లచ్ సో అప్పుడు టార్క్ అనేది కెపాసిటీ ఏమవుతుంది మనం నెంబర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ పెంచినప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా లేదా డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు లేదా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు సో ఇవి మన ఆప్షన్స్ మన ఆన్సర్ వచ్చేసరికి అది డెఫినెట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే మనకి ఎన్ని కాంట్రాక్ట్ సర్ఫేస్ ఎక్కువైతే అంత టార్క్ అనేది ఎక్కువ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ ఫ్రిక్షన్ క్లచ్ ఈ కింద ఏవైతే ఇచ్చారో ఆ క్లచెస్లో అది ఫ్రిక్షన్ క్లచ్ కాదు ప్రీవియస్గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది సేమ్ క్వశ్చన్ కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వేరే ఉన్నాయి సో అందుకోసమే మీరు ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోవద్దు ఓన్లీ ఆప్షన్స్ చదివిన తర్వాత కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి రెండు సేమా కదా అని ఓకే సో నన్ను అడిగితే రెండు క్వశ్చన్స్ సేమ్ కానీ ఆప్షన్స్ అనేవి వేరు సో అందుకోసమే క్లియర్ కట్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కింద ఇచ్చిన లిస్ట్లో ఫ్రిక్షన్ క్లచ్ కానిది ఏముంది కోన్ క్లచ్ అందులో ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది మనకు తెలుసు చదువుకున్నాం సెంటర్ ఫిగల్ క్లచ్లో ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రిక్షన్ లైనర్ ద్వారా వర్క్ అవుతుంది ఇది కూడా అంతే ఇది కూడా అంతే డిస్క్ క్లచ్లో కూడా మనకి ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్లూయిడ్ క్లచ్ సో ఇందాక మనం సేమ్ ఆప్షన్లో ఇది ఒకటి మారింది అదేంటి జాగ్ క్లచ్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఫ్లూయిడ్ క్లచ్ వచ్చింది సో మనం దీన్ని మనం ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అంటాం లేదా ఒక్కొక్కసారి ఫ్లూయిడ్ క్లచ్ కూడా అని అంటాం సో ఏదైనా సరే హైడ్రాలిక్తో లేదా ఫ్లూయిడ్తో వర్క్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫ్లూయిడ్ అని పిలుస్తాము ఓకే సో ఇక్కడ ఈ క్లచ్ అనేది హైడ్రాలిక్తో లేదా ఫ్లూయిడ్తో వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్లూయిడ్ క్లచ్ అన్నాము సో ఇందులో ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉండదు అందుకోసమే మన ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫ్లూయిడ్ క్లచ్ ఓకే సో ఫ్లూయిడ్ క్లచ్ అనేది ఫ్రిక్షన్ సో ఇవి కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్లచెస్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వ